¡Holi! Hoy os traigo un nuevo vídeo y espero que lo disfrutéis. Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Jara y estoy encantada de tenerte aquí. Hoy venimos con un vídeo diferente. Y es que muchas de vosotras, cuando me habéis preguntado por privado cuántos años tengo, <risa> todas... Mmm, la verdad es que queda muy mal decirlo, yo lo reconozco que queda muy mal, pero bueno, es la verdad. Todas me habéis dicho que no aparento la edad que, que tengo. Y, y bueno, no es ningún secreto, yo no es algo que, que, que me avergüence decirlo. Eh, voy a cumplir 45 años eh, el mes que viene, soy del 77, ¿vale? El 13 de septiembre, por si queréis felicitarme. <risa> Bueno, el caso, que me habéis dicho que, pues eso, que no aparento la edad que, que tengo, que qué es lo que hago, que si es un tema de genética, pues mira, yo he decidido que os voy a grabar este vídeo. Realmente van a ser una serie de dos vídeos que quiero que diferenciéis bastante bien, ¿vale? El primero, que es el de hoy, es el cómo mantenerse joven. Es decir, eh, os voy a dar tips que tenéis que mantener en el tiempo para crear rutinas y hábitos para que el tiempo pues no es que se detenga ni se ralentice simplemente pues que no se acelere vale que sea por lo menos el tiempo en el que estéis <ríe> y luego eh, en un segundo vídeo que os voy a subir si no es esta semana será la siguiente la siguiente semana es el cómo aparentar más joven eso ya no son hábitos ni, ni son rutinas sino que son truquitos para que en el mismo día <ríe> ya puedas aparentar más joven pero bueno, el vídeo de hoy es cómo mantenerse joven a lo largo del tiempo. Quiero destacaros que todas estas cosas que os voy a decir, todos estos puntos, eh, es una cuestión de rutinas, ¿vale? Es una cuestión de incorporarlas en el día a día, eh, al principio con esfuerzo, si no estéis acostumbradas, y poco a poco pues, se irán creando hábitos y ya os saldrá de forma natural. Pero esto es para mantenerlo, son buenos hábitos, para mantenerlo a lo, largo, a lo largo del tiempo, ¿vale? No hay cremas milagrosas que, que puedan ralentizar ni hemos descubierto la fuente de la juventud, pero bueno, es verdad que esto es lo que yo hago, es siempre bajo mi punto de vista, puede ser que a ti no te funcione, que para ti sea diferente, no critiquéis nada de lo que estoy diciendo de, ah, pues es que a mí esas, pues, pues es que me lo creo, que a ti no, pero me habéis preguntado qué es lo que hago yo y esto es lo que hago yo. Punto número uno, beber mucha agua. Y es que suena utópico y es que todo el mundo lo dice, pero yo tuve una época que, bueno, toda mi vida, que no, no bebía suficiente agua hasta que tuve un susto médico y me lo dijeron, estás totalmente deshidratada. Y cuando empecé a incorporar, en mi caso son dos litros y medio o tres litros al día, cada cuerpo es diferente, ¿vale? Pero en mi caso, cuando empecé a incorporar el agua que mi cuerpo necesitaba, lo noté en todo. Todo es todo. Pelo, piel, uñas, hasta, el me, hasta me mejoró el, el humor. Es que no es, no es broma. Beber mucha agua es que mejora muchísimas cosas. Estar deshidratado es una sensación que a veces no, no sabes lo que conlleva. Así que beber mucha agua. <risa> Dos. Os recomiendo haceros una analítica si no sois de las que estáis haciendo un seguimiento médico por cualquier otro sitio, ¿vale? por cualquier otro tema. Eh, una, una analítica de estas rutinarias que te mide pues, si te falta algún nutriente, ¿vale? Porque de nada sirve que, que vayamos a ciegas si te falta el hierro, el calcio, la vitamina B, la D... Entonces es muy importante que estéis bien complementadas y yo no os recomiendo que os automediquéis. Eh, una analítica eh, os la hacen en vuestro centro de salud y, y os puede mejorar muchísimo, os puede mejorar muchísimo porque todo eso, el hierro, el, la biotina, el calcio, todo eh, por dentro se refleja en signos de, de la edad por fuera. Punto número 3. Intenta dormir 8 horas. 8 horas de descanso y a poder ser por la noche. 
Eh, ¿Por qué digo por la noche? Yo he intentado dormir, a lo mejor un día que lo que sea, duermes cuatro horas por la noche y luego dices, bueno, pues me he hecho una siesta larga. Pues a mí no, para mí no se suman. Ese día no he dormido ocho horas. Y lo noto muchísimo en el humor, lo noto muchísimo en la piel, eh, está apagada, los labios resecos, o sea, quiero decir, se nota muchísimo. Lo hemos oído por activa y por pasiva. Y yo entiendo que hay circunstancias y vidas donde esto no es posible. Pero bueno, yo os digo lo que donde yo lo noto. Y el día que yo no duermo ocho horas, pues lo noto muchísimo en, en mi aspecto general. Punto número cuatro. Revisa tu vista. Hazte un examen en un oftalmólogo. Y dirás, bueno, ¿qué tendrá que ver esto con mantenerse joven? Bueno, pues yo no me daba cuenta de que... Bueno, pues... Pues eso, que tengo 44 años... <risa> Tenía la vista muy cansada de estar trabajando todo el día con pantallas y, y con el ordenador, con el móvil y tal. Y, y bueno, pues la temida presbicia pues llegó y, y eso significa pues que de cerca o con las pantallas muy de cerca o un libro o lo que sea, pues ya empiezas a ver un poquito borroso o duras menos eh, leyendo porque te empiezan a escocer o lo que sea. Entonces cuando estás por ahí y no tienes la, las gafas, lo que haces es fruncir. Y estás frunciendo a ver si enfocas y frunces y frunces y frunces. Y eso, al paso de los años, fruncir, ya sabéis en qué se traduce, arruguitas, líneas de expresión, y eso, con el paso de los años, pues ya sabéis que las arruguitas es muy fácil que salgan y muy difícil quitarlas. Así que os recomiendo que si necesitáis gafas, las uséis. Punto número 5, y está muy unido al 4, y es que si está el día muy luminoso, utilices gafas de sol. Y digo muy luminoso porque hay veces que no hace sol, pero está el día muy luminoso. Está encapotado, hay nubes, pero son de estas nubes blancas que toda la luz refleja y es salir de casa y enseguida frunces. Y ir así por la calle es... Mmm, vamos, al final se traduce en arrugas. Así que tienes que tener lo que es la cara relajada, no fruncir, no ser demasiado... Sabéis, ¿no? A lo que me refiero. Ir con las gafas de sol, pues relaja toda la parte de la, de la vista. Evita posibles arruguitas y líneas de expresión en un futuro. Número 6. Por la noche tenéis que tener obligatoriamente una buena rutina de limpieza. Yo hace años que la tengo, no soy de las de, ay, es que me di cuenta tarde, no. Yo hace muchísimos años que, que tengo este hábito de lavarme muy bien el... Eh, quitarme el maquillaje y, bueno, pues puede ser algo que haya contribuido a... Pues eso, a que no me hayan salido pues muchas eh, marquitas o arrugas o que tenga la piel pues más o menos sana, ¿vale? Y, y bueno, yo he estado con muchísimos tratamientos, cada vez eh, que veo que un tratamiento es mejor que otro o lo que sea, porque yo soy mucho de, de experimentar, eh, pues lo he probado. Ahora estoy con la rutina de Yepoda. Vale. Seguramente ya habéis oído hablar de esta, de esta marca de Yepoda, que es cosmética coreana. Yo nunca había probado cosmética coreana y no le tenía nada de confianza, la verdad, porque yo no soy de utilizar ni productos low cost para la piel, para el rostro, ni, ni cosmética natural, en ese sentido de comprarla y tal. Y siempre o normalmente he tirado más por por la ciencia. Productos más caros, tipo, a ver, mi rutina anterior pues era de Lirac. Eh, he utilizado también Filorga y Sisley. Esas son un poco las marcas en las que yo me suelo mover en el tema tratamiento facial, ¿vale? Luego en el cuerpo un montón de marcas, low cost, mm, eh, cosmética natural y tal, pero en la cara no, siempre he tirado más a la ciencia, ¿vale? He confiado más en la ciencia con activos y químicos y todo esto que, pues eso, laboratorios. Entonces, bueno, pues Yepado nunca lo había, nunca lo había probado y, bueno, pues eh, se me dio la oportunidad de, de hacerlo y lo he hecho. Así que os voy a dejar unos clips eh, enseñándoos cómo, cómo es mi limpieza nocturna, por si os puede ayudar. Eh, yo soy muy exigente, muy exigente con el tema de los productos de la cara. Cada uno tiene sus preferencias, tiene sus prioridades, no me tachéis de nada, cada uno mete su dinero donde le dé la gana y yo meto, suelo invertir bastante dinero en temas de productos de skincare, ¿vale? Sobre todo de la cara, me cuido muchísimo. Entonces, eh, ¿qué es lo que he notado con Yepoda? Eh, pues de entrada, que la piel no me ha ido a peor. 
Dentro de que mi piel es bastante exigente porque la tengo acostumbrada a productos de alta calidad, eh, cuando he pasado a Yepoda se ha mantenido muy bien, llevo como un mes, se ha mantenido y, y estoy contenta en general. Estoy contenta en general. Ahora en la rutina de limpieza vais a ver los productos que utilizo y, y sí que recomendaría esta marca. Me parece que tiene una alta calidad para ser cosmética natural. Y bueno, si yo puedo ir quitando eh, tóxicos químicos y cosas de laboratorio y además puedo bajar un poco el precio porque Yepoda es más barato, <ríe> es más barato que las marcas a las que yo estoy acostumbrada, pues seguiré con Yepoda. Es que mientras me funcione como me está funcionando hasta ahora, yo seguiré con Yepoda. Vosotros, yo lo que os aconsejo es que probéis. Que probéis que cada piel es un mundo, pero bueno, yo, mi experiencia personal es buena. ¡Holi! Pues lo primero que vamos a hacer va a ser ponernos cómodas y ya nos quitamos la ropa de la calle y vamos a recogernos un poquito el pelo para estar más cómodas. Vale, pues empezamos por el bálsamo limpiador de aceite de coco y aceite de oliva. Vale, este, este limpiador es muy suavecito y lo que hace es deshacer todo el maquillaje, pero tienes que emulsionarlo con agua. Vale, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es frotármelo bien por todas partes, pero para que realmente lo emulsione y retire bien todo el maquillaje, lo deshaga bien, eh, tiene que estar mojado, necesitas mojarlo con agua. Así que ahora veis cómo me mojo la cara y ya lo, lo emulsiono. Y así es como se, como se retira todo, la verdad es que lo retira todo muy bien. La verdad es que no, no tengo queja, no pica los ojos, no es abrasivo, no tiene partículas eh, que hagan daño ni nada. La verdad es que muy, muy contenta. En el, en el paquete que me enviaron también me venía una muselina blanca, pero bueno, está lavando porque ya la he usado bastante, así que hoy toca la rosa. <risa> Y bueno, lo, lo importante es retirarlo todo bien, de cara, cuello y escote, y dejar la piel pues ya preparada para el limpiador. Este limpiador, aunque parezca líquido, es una espuma, eh, tiene ácido salicílico. Yo he hecho uno o dos pumps, me gusta utilizar bastante producto. Y bueno, como veis, se queda en 17 euros con el código, que es JARA40. Vale, os dejo todos los links en la, en la cajita, pero 17 euros para un limpiador que te va a durar más de un mes, pues eh, yo sí lo considero low cost. Vale, entonces lo, me lo froto bien por todo el rostro, cuello y si me he maquillado el escote también y, y me lo retiro bien con agua fresquita. Vale, la verdad es que este paso es muy muy placentero. Eh, luego yo siempre me seco la cara con papelitos, ¿vale? Con, tengo tisús en un cajón y yo nunca utilizo toalla, siempre papelitos. El siguiente paso lo hago dos veces por semana, hay gente que lo hace una, yo lo hago dos, y es la mascarilla de barro con cúrcuma y vitamina C. Ya con la mascarilla te viene una brochita aplicadora y, y nada, es muy suavecita, eh, yo pongo, como lo hago dos veces por semana, pongo muy poquita cantidad, muy, muy transparente, muy finita, lo extiendo todo muy bien, eh, salvando la zona de la ojera y el contorno de la boca, que no me toque mucosas, tampoco ni de ojo ni de nada, y, y la verdad es que con la brocheta esa pues es muy, es muy cómodo y además muy higiénico. Eh, esta mascarilla eh, vale 29 euros con el código y, y os dura, mmm, no sé, 6 meses fijo, 6 meses fijo, cunde bastante. Bueno, lo dejamos actuar 10-15 minutillos, lo suelo dejar y me lo retiro con agua. Y luego la bromita facial de la banda, esta es súper placentera y se quedan 14 euros. Y después, si es de día, me he hecho la cremita de día, pero ahora como es de noche, utilizo la mascarilla de noche, que es antiedad. Eh, yo me he hecho, como veis, dos o tres pumps y como tengo la cara mojada de la bruma, eh, emulsiona muy bien la crema y se crea así como una, como una pastita blanca, aquí lo podéis ver, pero nada, en minuto y medio se ha absorbido y te queda una piel jugosita y, y perfecta. A dormir. <risa> Siguiendo con la piel, otra recomendación que os hago es que os esfoliéis, ¿vale? Eh, 
el cuerpo es importante eh, quitar las células muertas. Y es que lo habréis oído a un montón de, de chicas o de médicos o lo que sea, pero es que es cierto, es cierto, de nada sirve cuidarte y tomarte un montón de aporte vitamínico y hacer ejercicio y tal, cuando llevas encima de tu piel una, una capa de células muertas donde no penetra ningún producto, donde el agua no llega porque están las pieldecillas ahí muertas. O sea, hay que retirarlas. Y luego, dentro de que los tienes que retirar, tú escoge el método que más te guste. Eh, yo he probado esfoliantes de todo tipo, con plásticos, sin plásticos, de micro, perlitas, de no sé qué. Ahora, la esfoliación que más me gusta es la de cepillo. Yo no sé si la conocéis, pero me ahorro el tener eh, un producto eh, en la ducha, porque yo la ducha me gusta entrar y salir. Y, y bueno, pues yo me cepillo la piel todas las noches antes de ducharme. <risa> ¿Vale? Entonces es un cepillito, os voy a dejar por aquí la rutina. Esta rutina que os estoy enseñando, que os voy a enseñar, es el. Bueno, le estaréis viendo las imágenes ya. Es un poco una demo que yo os he hecho, no la estoy haciendo en profundidad ni como yo la hago. Realmente yo la hago desnuda, la hago antes de entrar en la ducha y me la hago por todo el cuerpo. Es un poco una demo para que veáis que me la hago en sentido ascendente por las, eh, los brazos, las piernas, el pecho, yo me los folio absolutamente todo y de ahí sale todas las células muertas, yo no aprieto, es un cepillo que es para eso, ¿vale? No, no es que lo esté reutilizando yo, me lo compré en Amazon hace ya unos años y bueno, pues seguro que hay un montón de ellos, si estáis interesadas os puedo buscar el enlace, dejármelo en los comentarios y yo no soy afiliada de Amazon ni nada, así que no, no tengo por ahí el link, pero bueno, si, lo, si estáis muy interesadas os lo puedo, me lo decís y os lo busco. El caso, esfoliarse es muy importante, si vosotras preferís eh, utilizar el, el, un producto en la ducha o lo que sea, rollo cremita y esas cosas, pues genial. Eh, yo con el cepillo lo hago todos los días, pero como no aprieto, yo no tengo ni la piel irritada, ni me parece abrasivo, ni nada. Cada uno eh, tiene que saber su grado de sensibilidad. Y bueno, a mí me funciona, es verdad que saca, te, saca, te sale un polvillo blanco y luego en la ducha te lo quitas y luego hay que hidratarse bien. Yo me hidrato siempre muy bien, todo el cuerpo todas las noches, sin perezas, porque luego pues te resecas, <ríe> y es que yo tengo la piel bastante reseca, y, y bueno, yo he cogido la, la costumbre de utilizar o un, o esta cremita que estáis viendo que es del Mercadona, para el cuerpo está de urea que es muy muy concentrada, o cuando estoy dentro de la ducha utilizo el aceite Johnson's Baby de toda la vida, que me lo he hecho ya incluso mojada, se absorbe, eh, te secas con la toalla y ahí se queda la hidratación durante todo el día. Así que eso es lo que hago para hidratar el cuerpo. Siguiente punto, cuida tus manos y tus pies. Y no me refiero a llevar una manicura perfecta, ni las uñas pintaditas, ni tener que ir a un salón a hacértelo, ¿vale? No, me refiero a las manos y, las, y los pies siempre hidratados, siempre hidratados porque forman parte de, del cuerpo y, por ejemplo, los pies son los grandes olvidados. Y las manos, por ejemplo, siempre que os echéis crema o lo que sea, pues aprovechar y siempre aprovechar con las, en las manos, entre los dedos, las cutículas, todo, porque las manos es que es el reflejo un poco de... Es lo primero que se ve cuando, bueno, aparte de la cara, pero que es, está muy visible y yo que estoy gesticulando, tal, no sé qué, pues muchas veces la mirada se va a las manos y una mano áspera, eh, con manchas, eh, así como avejentada, pues es el reflejo de un poco tu edad. Incluso de, te puede hacer parecer que tienes más edad de la que, de la que tienes. Eh, yo no tengo ningún tipo de afección cutánea, eh, no tengo descamación, no tengo alergias un poco a nada y bueno, pues las, las tengo bien, <risa> las tengo suavecitas. Pero bueno, si tenéis algún problema, dermatólogo siempre, ya lo sabéis, y si no, hidratación, hidratación y limpieza, siempre. El siguiente tip que os doy y que yo practico es el de no tocarte la cara. Eh, yo antes, pues ahora como, no sé, un par de años, una cosa así, me di cuenta que estaba todo el día tocándome la cara, así en plan de... ¿Sabéis a lo que me refiero? No te la toques. Aunque creas que está súper limpia, las manos, pues ya sabéis lo que portan, es que estás todo el rato cogiendo cosas, estás en la calle y tal, y luego te vas con eso a la cara. Pues, o sea, ni esto, ni esto. O sea, no te toques la cara. Si necesitas, apartas el pelo. <risa> y bueno, a ver, siempre hay situaciones en las que te tienes que tocar un poco la cara, vale, un poco la cara. Pero no es esto del rato. Si tienes la costumbre de estar todo el rato tocándote la cara, intenta ser, tomar conciencia de que no hay que tocarse la cara. 
Es como estar tocándote otras partes del cuerpo que le vas ahí con, pues con gérmenes y tal. Pues no te toques la cara. La cara es sagrada, no se toca. Otra recomendación que os doy y que yo practico religiosamente es el protector solar. Y a lo mejor me repito con todo lo que dice todo el mundo, pero es que cuando todas coincidimos en lo mismo será que es necesario. Yo el protector solar en la cara siempre, siempre. Los míos son de... normalmente tienen color, no es el color de mi piel, normalmente suelen ser más, más claros. Y mínimo factor 30, yo siempre mínimo factor 30. Y luego en el cuerpo, y, bueno, cara y escote, siempre, todos los días, aunque no salga. Y en el cuerpo solamente cuando me voy por ahí a la piscina o lo que sea, o voy a salir a la calle y voy muy descubierta, por ejemplo ahora con los hombros, tal, pues también. Pero cara y escote, sagrado, siempre. Os voy a dejar por aquí los productos que estoy utilizando ahora, estoy utilizando dos eh, antes de maquillarme, y me unifican un poquito el tono, aunque no me aportan gran cobertura, pero bueno, me gustan con color, ¿vale? A mí, yo soy de las que me gustan con color. Uno es el de Fresiderm y otro es el de Isdin, me parece, con color. Aquí os dejo los dos botecitos que, que tengo para que, para que los veáis. Los voy alternando. La verdad es que me gustan, me gustan mucho los dos. Y cuando voy sin maquillar eh, rollo la playa, piscina, que no quiero que haya ningún residuo, el que utilizo es el de... ¿Cómo se llama? Es el de Isdin, pero el no sé qué water que no te pica los ojos. Ese, bueno... Os dejo por aquí el botecito para que lo veáis, porque yo también soy súper sensiblona con los ojos. Vale, así que esto es lo que utilizo yo en plan protección solar. Otro, otra recomendación que, que os doy eh, es que cuidéis vuestra dentadura. Los dientes es, pues eso, el reflejo cuando vas hablando y tal, pues de tu personalidad, ahí están. Tienes que tener una dentadura limpia, sobre todo limpia. Y ya el tema de si lo puedes intentar, tener una, una sonrisa blanca. Cada uno dentro de sus posibilidades. Yo no os voy a dar ningún tipo de, de método para que tengáis la sonrisa perfecta. Cada uno dentro de vuestras posibilidades sabéis lo que existe, sabéis que existen tratamientos de pago en el, en el dentista, sabéis que existen dentífricos especializados en, en blanquear, eh, tenéis los típicos chismes estos que se meten en la boca y se dejan ahí con luz eh, media hora, no sé, nunca los he utilizado. Y luego tenéis pues, remedios caseros, bicarbonato, limón, todas estas cosas que yo tampoco las he utilizado nunca. Y, y bueno, os recomiendo que desde ya, si no lo hacéis, tengáis la edad que tengáis, si no lo hacéis, que, mantenéis, que mantengáis una buena salud dental, porque eso a la larga eh, se, va, se va a reflejar vuestra edad. Pues los dientes se caen, las encías se retraen, es que la edad no perdona. Y cuanto más tarde nos lleguen todos esos signos de envejecimiento, pues mejor. Y, y muchas de las cosas se solucionan con limpieza. Limpieza y rutinas. Buenas rutinas. Otro de los tips que os doy, eh, ya no sé en cuál voy, el 12, el 13, no sé, <risa> es eh, evitar en la medida de lo posible el drama y el estrés. Yo sé que esto es un concepto que es un terreno un poco pantanoso en el que no, no me quiero meter mucho. Eh, solo sé que hay, hay situaciones en las que es inevitable preocuparse y tener estrés y que te afecte, pero hay otras muchas, eh, y estaréis conmigo, en, en las que le damos eh, más importancia a las cosas de las que realmente tienen. Y, y bueno, el estrés pues ayuda a, a que los signos de envejecimiento afloren más rápidamente. ¿Vale? Tenéis que aprender, tenemos que aprender a gestionar nuestros sentimientos y si no somos capaces de, de tener esa buena gestión, pues buscar ayuda a profesionales, a familia. Yo ahí de verdad que no entro, pero yo os digo que cuando estáis estresados, cuando no tenéis una buena salud mental, cuando estáis agobiados por algo, pues todo eso se refleja en, en el aspecto general por fuera. Hay que llegar a un equilibrio emocional en el que no se pase, o sea, no seamos unos pasotas de, de los temas, pero que tampoco nos, nos afecte como para poner en juego o en riesgo nuestra salud. Y, y os digo por experiencia también, porque yo a mí me pasa, tenéis que, que controlar mucho la empatía. Si sois personas, yo soy altamente empática y, y esto sí que hay que aprender a gestionarlo porque 
mmm, es un peligro hacer de los problemas de los demás tuyos. Así que, bueno, pues hay que buscar ese equilibrio y, y si no se puede, pues eso, buscar ayuda de, de profesionales. Otro de los factores que a mí me ha ayudado mucho a controlar es el modo de vida, el lifestyle famoso, ¿vale? El modo de vida, eh, todos lo sabemos, el azúcar, el tabaquismo, el alcoholismo, el comer guarrerías, la mala alimentación, todo eso contribuye a que los signos de la edad pues, se vean reflejados antes. Si estamos intoxicados, pues eso por dentro, pues eso sale por fuera. Eh, yo no, no, no lo hago perfecto, la verdad. <ríe> Soy bastante adicta al azúcar, a las cosas dulces y a los hidratos de carbono, a todas estas cosas, pues como mucha gente. Y, pero bueno, yo os digo que a mí pues es uno de los factores que me influye bastante. Cuando un día me paso lo que sea y estoy súper intoxicadísima por dentro, yo lo noto por fuera. Y todo eso contribuye a que con el paso del tiempo pues te envejezca. Y eso es así. Otra de las rutinas que yo he puesto en marcha desde hace bastante tiempo es el tema del cabello. Eh, con el tiempo, pues a ver, es inevitable que se caiga, se haga más débil, pierda densidad y, y bueno, pues que ya no tengamos pues tanto volumen y tanta cantidad de pelo. Entonces, para intentar que todo eso llegue lo más tarde posible, hay que tener ciertas rutinas o ciertos hábitos más saludables, ¿vale? En este caso, el mío, el que más me ha costado y que bueno, que voy consiguiendo, es el de mmm, enjuagar el último enjuague hacerlo con agua fría, súper fría, ¿vale? Yo soy la persona más friolera que os podéis encontrar, ¿vale? Bueno, igual no la más, pero soy muy friolera. Entonces, a mí esto es algo que me, que me bloqueaba muchísimo, porque es que yo soy de, de escaldarme en el agua, me gusta muy, muy caliente. Y me parece además súper placentero, relajante, además yo me ducho por las noches y es que mm, siempre me ha gustado mucho. Y tener que renegar de esa parte de calorcito, pues me costó, ¿vale? Pero bueno, eh, es importante, es importante. El agua súper caliente en el pelo pues hace que se debilite, que se te caiga, que pierda brillo y el agua fría pues lo que hace es que te activa la circulación de la cabeza para que el folículo sea más, eh, más fuerte, eh, para que corra más la sangre y llegue todos los nutrientes a cada pelo, el brillo te cierra bastante lo que es la fibra, eh, la hebra, perdón. Así que bueno, el tema de brillo, el tema de que el pelo esté un poquito más fuerte y ralentizar la caída y la pérdida de densidad, pues eh, ayuda mucho el tema del agua fría. ¿Cómo lo hago yo? Yo me sigo deleitando con mis agüitas calientes y tal, y en el último enjuague me pongo la cabeza boca abajo y casi sin tocar el cuerpo, o sea que me toque lo mínimo posible, eh, todo por la cabeza, el agua fría, 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 para quitar el último enjuague. Y sin echar el pelo para atrás, me pongo ya la toalla de microfibra, le doy con el botón, o sea, le pongo el botoncito aquí, y ya paso otra vez al agua caliente y me doy el último enjuague por todo el cuerpo para que se me quite esa <risa> desazón de frío con agüita muy calentita. Y así es como he conseguido que cada vez que me, que me lavo el pelo, eh, no tener que utilizar el agua, el agua caliente. Así que bueno, a mí me ha funcionado, muchas me decís que tengo el pelo muy brillante, muy bonito, patatín, que es lo que hago, pues esa es una de las cosas que, que suelo hacer. ¿vale? <risa> Otra de las cosas que funcionan a nivel cabello es lo del típico masajito nocturno, ¿vale? de cogerte y tiqui 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 con aceitito, lo que sea. Yo esta es verdad que, que sé que va muy bien para activar el rollo de la circulación, pero esta no la hago. No la hago porque de entrada, porque yo me suelo acostar súper cansadísima y ya con todo lo que tengo que hacer de maquillarme ducha, tal, no sé qué, ya es que no me quedan fuerzas, ya caigo rendida. Y, y luego el tiqui tiqui este de los entrededos a mí me, me enreda muchísimo el pelo y es que por la mañana amanezco que no. Entonces no, no lo suelo hacer, reconozco que no lo suelo hacer. Pero bueno, si tenéis la constancia y os gusta el masajito en la cabeza, eh, pues también funciona muy bien. Otra de las cositas que podéis tener en cuenta es el control de la postura, ¿vale? Eh, ir erguidas con la cabeza alta os hace, hacer, os hace parecer más, más jóvenes. Se asocia el tema de la edad al ir encorvado, porque es que es verdad que a medida que nos vamos haciendo viejitos, pues nos encorvamos, los huesitos pues van cediendo, no te aguanta muy bien el tema del cuello, de la columna vertebral y tal, y se va perdiendo altura y se va perdiendo postura. Entonces, cuanto más eh, tarde llegue eso, mejor. Así que hay que intentar estar rectos y cabeza alta, siempre. <ríe>
Y otra de las cosas que es súper importante, aunque parezca que no, es el tema de la actitud. Eres tan joven como creas que eres. ¿Vale? Entonces, si te crees que estás mal, que estás eh, fatal, que aparentas muchísimo y tal, al final se te va a ver eh, esa actitud derrotista de ¡ay pobrecito! Y no, tienes que, que todo en su justa medida, sin creerte de menos ni creerte de más, simplemente tener actitud, tener optimismo, tener positivismo eh, y estar dentro de la medida de lo posible pues contento, alegre y bueno, Siempre un poquito más en lo positivo que en lo negativo, porque esas cosas se irradian y es que se irradian. Eh, cuando veis a una persona pues eso, pues eso, alegre, feliz, que siempre sonríe y a mí me lo dicen mucho, la verdad es que siempre estás contenta, es que, si... que va, yo no siempre estoy contenta, yo tengo problemas como todo el mundo, de hecho el que me conoce sabe que tengo mis problemas, pero bueno, pues intento que mis problemas se queden en la zona de los problemas y, y no tener que tirar de, de ellos todo el día o que ellos tiren de mí todo el día. Así que siempre con una sonrisa y positivismo y energía buena, de la buena. <risa> Así que estos son los consejitos que os puedo dar de las cosas que yo hago o intento hacer, eh, que yo entiendo que son cosas de trabajo, de esfuerzo, de convertir en rutinas y hábitos y que no es nada milagroso. Pero bueno, me lo habéis preguntado y por eso os he hecho este, este vídeo, espero que, que os haya gustado. Y como os digo, eh, va a haber una segunda parte de cómo aparentar más joven, ¿vale? <ríe> que yo creo que entre el ralentizar un poquito el tiempo y el cómo aparentar, al final todas tendremos 10 años menos mínimo. <ríe> Nada, espero que os haya gustado el vídeo, que yo con que haya ayudado a una sola persona eh, ya me doy por satisfecha. Y, y nada, os dejo mi Instagram por si queréis poneros en contacto conmigo por esa red social, como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Chao!